Mungu na topic ya hii ujumbe ni ya kwamba ni kumalizia vizuri ni finishing well kumalizia vizuri na tumeanza na kusoma hili neno na tukaona ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye neno la Mungu ramuita mtu wa Mungu na huyu ni mtu wa Mungu ambaye alitoka kule juda na neno la Mungu lasema ya kwamba huyu mtu wa Mungu alitoka pale juda na akawa ana ujumbe ambao alikuwa amepewa na Mungu wakati neno la Mungu linaongea juu ya mtu wa Mungu pengine ni mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu sana alikuwa ametembea na Mungu kwa muda mrefu alikuwa amepakwa mafuta ya ajabu ya roho takatifu na Mungu alikuwa pamoja na yeye na kwa hivyo Biblia ina haijasema jina lake lakini naongea juu ya mtu wa Mungu na akatoka juda na maana ya juda ni praise aibu ametoka ni mtu ambaye anajua na Mungu ni mtu ambaye anajua kumsifu Mungu ni mtu ambaye anajua kumwabudu Mungu neno la Mungu lasema huyu ni mtu a, huyu mtu akatokea na alipotokea alienda a pahali ambapo mfano mmoja ambaye alikuwa anaitwa Jeroboa alikuwa anatoa madhabahu katika a, a, akitoa dhabihu katika madhabahu furani na wakati ambapo alifika pale akatoa neno la unabii pahala pale na akasema ya kwamba madhabahu yale a, kuna wakati ambapo kutatokea mfalme mwingine na atatoa a, watu ambao wanatoa dhabihu ambao zikubaliki mbele za Mungu yule mfalme atatoa wale watu kama dhabihu katika madhabahu yale na siku hiyo yule mtu wa Mungu akatoa asai akasema ya kwamba kulingana na neno la Mungu yale madhabahu yataanguka na, na na yale uh, ile ashi ya madhabahu itamwagika parapara na neno la Mungu lasema ya kwamba yule mfalme ambaye alikuwa anatoa madhabahu madhabihu pale aliposikia yale ambayo mtumishi wa Mungu mtu wa Mungu amenena akaamuru ya kwamba yule mtu ashikwe na wakati walimshika na wakamuleta Neno la Mungu lasema ya kwamba ule mkono wa yule mfalme ukakauka kabisa akawa hawezi akaurejesha akaanza kumwambia yule mtu wa Mungu tafadhali na kuomba ukaniombea Mungu ili mkono wako ukaweza kurejeshwa na neno la Mungu lasema ya kwamba mtumishi wa Mungu ama huyu mtu wa Mungu kutoka Yuda akamwombea yule mfalme na alipomwambia yule mfalme neno la Mungu lasema ya kwamba mkono wake ukarejea na ukawa salama na wakati huo huo lile neno alikuwa amenena ya kwamba madhabahu ingepasuka neno la Mungu lasema ya kwamba yale madhabahu ikaanguka na mo, yu, 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 yale uh, madhabahu ikaweza ika, ika kuanguka na ile uh, uh, nini ash zikaanguka zote parapara na siku hiyo Mungu akajihidilisha kupitia kwa huyu mtu wa Mungu na ningetaka kusema mara nyingi wapendwa tunaanza tukiwa na lot of z tunaanza tukiwa na lot of commitment tunaanza tukiwa watu wamejitoa sana tunajikuta tunaomba zaidi tunatafakari neno la Mungu tunaenda tunahubiria ambao wajaokoka tunajitolea katika nyumba ya Mungu mara nyingi tunaanzaga tukiwa very very serious na ni vizuri kuwa very serious katika mambo ya Mungu na mambo ya kiroho lakini we are not careful with the time tunaweza kikuta ya kwamba tumelirax na tumekuja tumiondolewa parapeti huyu ni mtu 
mtu wa Mungu ambaye alianza na akaanza na njia ya ajabu unaona alikuwa amepakwa upako wa ajabu alikuwa nasikia sauti ya Mungu na hata akachukua hatua na akaenda kutekeleza misho na mbayo roho takatifu alituma katekeleze na ni kweli alipoenda para pale na akasimama katika neno la Mungu na akaweza kudikrea yale yote ambayo linena yalitendeka and that is uh, atanasi wakati mwingi tunaona wakati ambapo tunampenda Mungu na tunayatenda mapenzi yake Mungu wetu anaenda mbele zetu na anatupa nguvu na anatupa ushindi na tunadikrea mambo na tunaona miujiza ya Mungu tunaona mkono wa Mungu tunaona Mungu akitutendea mambo makubwa lakini unaona ya kwamba wakati mwingine uh, we are not very very careful na kwa hivyo unaona huyu mtu wa Mungu hata baada ya kutumiwa na Mungu na kuona miujiza na kuona nguvu za Mungu ilifika pahali after deviate from the way of the law ni vizuri kumalizia vizuri hata wakati alimwambia yule ki yule mfalme afalme alimwambia kuja twende kwangu ule na unywe lakini akamwambia kwamba hata akamwambia nitakupatia zawadi ha eat and drink and I'll give you a reward yule mtu akasema hapana siwezi nikafanya hivyo kwa sababu Mungu ameniambia ya kwamba nisikule nisikunywe na nisirudie ile njia ambayo nilikujia kwa hivyo akakataa mambo ya mfalme na akaondoka na akaenda wakati alipoenda neno la Mungu rasema ya kwamba kukawa kuna nabii mzee kwa ule mchi na yule mzee hakukuwa hapo hakujua ni nini iliendelea watoto wake wakamwambia kulitokea mtu wa Mungu na akaja hapa katika madhabahu na akanena maneno na yale maneno aliyoyataja aliyosema yametimia kwa sababu hata madhabahu imeanguka na uh, ile ashi ya madhabahu imemwagika wakamwambia hata mkono wa mfalme aulikuwa umekauka alipojaribu kumshika yule mtu wa Mungu lakini akaombewa na yule mtu wa Mungu na mkono ukarejea the old prophet alikuambiwa hiyo mambo yote ajinsi yule mtu wa Mungu alikuwa aka akamauliza watoto wake alienda na njia gani akamwambia ile njia ambayo alipitia na akawaambia nitengenezeni punda ni, ni niende ni, ni, ni mfuate yule mtu na akatengenezewa na akafuata yule mtu na alipoenda akamkuta yule mtu akamwambia sasa mtu wa Mungu a uh, Mungu amenitokea alikuta ameketi karibu na mti furani akamuuliza wewe pia yule mtu wa Mungu ambaye ametoka juda akamwambia ndio mimi pia huyo mtu akamwambia ya kwamba a uh, kuja nyumbani ule na uweze kunywa a uh, a uh, kwangu kuja twende na wewe a uh, come home with me and eat the man of god is saying mimi siwezi nikarudi nyuma siwezi nikala mkate ama kunywa maji a uh, bahara pale kwa sababu Mungu aliniambia a uh, ya kwamba nisinge mkate nisinge maji ama nisipitie ile njia ambayo nilipitia nikikuja yule nabii mzee akamwambia mimi pia ni nabii kama wewe na malaika wa Mungu ameniambia kupitia kwa neno la Mungu nikuja nikurudishe ili uweze kunywa na kula lakini alikuwa na mtangani So the man of God returned with him 
yule mtu wa Mungu akarudi pamoja na yule nabii mzee akala na akanywa katika nyumba yake na wakati ambao walikuwa nakula na kunywa neno la Mungu likamjia yule old prophet ambaye alimrudisha na akalilia mtu wa Mungu akamwambia Mungu anasema hivi ulikataa kusikia neno la Mungu na hukuweza kuweka sheria za Mungu wako na sasa ukarudi na ukala na ukanywa bahari ambapo Mungu akokuambia uende na kwa hivyo mwili wako uta wewe utakufa na mwili wako utazikwa katika makaburi hapa na hutarudi hata kwa baba zenu baba zako na wakati huo neno la Mungu nasema ya kwamba baada ya yule mtu kula na kunywa yule nabii ambaye ni mzee akamtengenezea bunda akamuandalia bunda akapanda akaenda na na alipoenda neno la Mungu nasema ya kwamba alikuta simba kwa njia na ile simba ikamuua lakini haikumu uh, haiku kula ule mwili wake na hata ile punda ambayo ilikuwa imebeba yule mtu wa Mungu haikuraruliwa na yule bwana simba ili muua mtu wa Mungu akasimama simba ikasimama pale punda inasimama pale na maiti ya mtu wa Mungu imesimama pale watu wakakuja wakaona na wakaona huyu ni yule mtu wa Mungu ambaye alitoa unabii akatenena maneno na maneno yakaweza kutendeka huyu mtu wa Mungu hakumalizia vizuri na Mungu ametuita wapendwa tuwe watu ambao watamalizia vizuri the finishing is very 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 important unaona alianza kwa nguvu akaanza kwa neema nyingi akawa miujiza inaandamana pamoja na yeye lakini kafika pahali akadanganywa na hakumalizia vizuri kanisa la kwanza lilianza vizuri they were very powerful they were very prayerful they were very united wakaendelea vizuri na wengi walimalizia vizuri hata wengine ambao tunaokoka tunaanza na huo mwito wa kuwa available uh, kwa Mungu tunafanya kazi ya Mungu tunaomba Mungu tunafunga tuna Ah, tunajitolea sana na tunaendelea vizuri lakini unakuta ya kwamba mara nyingine watu hawamalizi vizuri nataka kutaja mambo matatu hivi ambayo inafanya watu wengi washikwe kumalizia vizuri jambo la kwanza ni compromise wakati ambapo tuna compromise tunakubaliana na hali ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu wapendwa watu wengi wamepotea kwa sababu ya kukompromise ni vizuri tukawa na msimamo msimamo wa kumpenda Mungu msimamo wa kuendelea mbele katika mapenzi ya Mungu kwa sababu nakuta ya kwamba hata new believers wengine wanaokoka Mungu alikuwa pengine mulevi na wakati ameokoka na ameacha pombe na amekobolewa akienda kutane na rafiki yake ambaye hajaokoka pengine walikuwa na uh, kunywa pombe pamoja anaambiwa leo ninakununulia leo ni free anajikuta ya kwamba amecompromise his faith na amerudi nyuma wengine wameacha hata kuvuta sigara anaenda anapewa paketi zima na na compromise mali yake na anarudi nyuma wengine wanarudia ile maisha ya samaa ni vizuri wapendwa tujue compromise inatoa watu wengi katika mapenzi ya Mungu huyu nabii ama huyu mtu wa Mungu alikuwa amesikia sauti ya Mungu na alikuwa ametembea na Mungu lakini nabii mzee anatokea na namwambia mambo mengine ya kwamba Mungu amemtuma na na compromise 
na wakati ambapo ana compromise ana compromise and then maisha yake inamalizia vibaya katika kitabu cha Daniel moja mstari wa sita neno la Mungu verse wa, uh, Daniel 1:6 to 8 uh, neno la Mungu rasema ya kwamba uh, Daniel chapter 1 verse 6 to 8 uh, Daniel walichaguliwa waende wakatumikie uh, wasamu mfalme katika ikulu among these was some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azaliah. The chief of Israel gave them new names to Daniel, the name Belshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azaliah, Abednego. But Daniel resolved not to define himself with the royal food and the wine, and he asked the chief of Israel, for permission not to defile himself this way. Daniel walikuwa mechaguliwa kati ya wengi. Ili waweze kuandaliwa wawe kwa kisamu mfalime katika ikuru. Na wakawa metaidewa chakura na kinyua jispesheni. Ili siku moja baada ya muda watapele kwa mbele ya mfalime na wakionekana wanafaa watakuwa na mtumikia yule mfalme na Daniel kwa sababu alijua chakula ambacho wanapewa na kinywa ambacho wanapewa ni vitu ambavyo awali vimekuwa vi, 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 vi vimetolewa hata kwa idol worship akaamua ya kwamba yeye mwenyewe hatajifanya hata jinajisi na ule uchavu akutumia chakula kama hiyo akakata he resolved not to defy himself akakata kuwa compromise na akasema ya kwamba wacha utupatie uh, chakula ina kingine hata kama utatupatia mboga peke yake na maji sisi tuko sawa na Mungu wetu atakuwa pamoja nasi akakata compromise aneno ukiendelea ukisoma utaona walipatiwa mboga na maji na baada ya siku 30 walipopelekwa pale wa Karaina Daudi Aimi Daniel alionekana pamoja na wenzake wakiwa fama kipeta wakiwa na afya nzuri wakiwa uh, wanaonekana walepo sana kwa sababu walikataa a uh, compromise ni vizuri wapendwa Mungu akatusaidia kwa sababu compromise ni jambo moja ambalo linarudisha watu nyuma sana unakumbuka Petro a Petro alikuwa amwaminio na akamfuata Yesu na akawa ameacha kazi yake na akamfuata Yesu na wakati ambapo alifuata Yesu ilifika pahali ambapo Yesu alishikwa hebu tuangulie Matthew 26 verse 33 Matthew 26 verse 33 Ah uh, Matthew chapter 26 verse 33 Wakati ambapo Yesu alishikwa uh, Petro alimfuata Yesu na Yesu alijua huyu mtu atanikana Akili unaona hapa Petro anasema even if all for away on account of you I never will ana sema ya kwamba hata kama wengine wote watarudi nyuma na wakuache Kristo mimi sitakuacha mimi nitakuwa pamoja na wewe hebu tufungulie verse 69 the same chapter verse 69 Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. You also are with the Jesus of Galilee, she said. But he denied it before them all. Oh, I don't know what you are talking about, he said. And then he went out to the gateway, where another girl saw him, and said to the people there, This fellow, was with Jesus of Nazareth. 
He denied it again with a no, I don't know the man. And there is. After a little while, those standing there went up to Peter and said, Surely you are one of them, for your accent gives you away. Then he began to call down curses on himself, and he saw, he saw unto them, I don't know the man. Immediately the rose that grew. Who you the Peter? Amekua, amenena na kusema ya kwapa, hata muwacha Yesu. Akini zasa Yesu ameshikwa. Na nafuatilia kwa mbaja meenda pahali kuna moto wa mbao unawaka parapari na kaketi pari. Na akawa naangalia kiwa bari. Mustana na kujo na mwabia weo ni kuwa pamoja na Yesu. Anasema pari. Mijini ya na kujo na mwabia weo ni kuwa na yule mtu. Anasema pari. Haka watu wa mbao ni kuwa kalibu na yewa na muangalia wanasema. Hata bia unaongea. Unaongea kama mtu moja wa uh, you are talking with that accent kama unaongea kama bila Yesu pekini anaongea wewe lazima uwe ni mmoja wao akakataa na akasema hapana na akaanza uh, akaanza kujiraani na akasema yeye si mmoja wa wale unaona Petro alishikwa na hiyo spirit ya kukompromise aka compromise imani yake hilo ni jambo ambalo linarudisha wengine nyuma na huyu uh, mtu wa Mungu alikuwa compromised by a man calling himself a known prophet who is hearing from God na karudi nyuma kwa sababu ya kukompromise asa kwa hivyo apendwa jambo la kwanza if you want to finish well kama ungetaka tumalizie vizuri Mungu akatusaidia tuwe na msimamo tusiwe watu wa kukompromise situation jambo la pili ambalo lilifanya a Petro a I mean Daniel huyu amtumishi wa Mungu the man of God aweze kurudi nyuma na akafa ni kwa sababu alikosa what we call discernment alikosa kuelewa mambo kudisa Kudisa ni kuelewa mambo katika kiroho na kujua ni nini kinaendelea. The man of God did not discern the old prophet. Hakudisani ya kwamba anaambiwa mambo ya uongo. Kwa hivyo ni vizuri ukaomba Mungu akupe roho wa hekima, roho wa kudisa uwe una design situations hata watu na marafiki kwa sababu tunaishi wakati ambapo shetani anaweza hata tumia mtu kama vile alitumia huyu mtu anajiita nabii na akamrudisha mtumishi wa Mungu nyuma first corinthians chapter 12 verse 10 inasema kuna vipawa vingine vingi na kati ya vipawa kuna kipawa ambacho kinaitwa the gift of discernment hiki ni kipawa cha kupambanua maroho na ukaweza kuelewa mambo na ni vizuri wapendwa tukaomba Mungu akatupatia the spirit of discernment kwa sababu watu wengi wanaweza kuja na wako na lengo na wanatumiwa na shetani na aibu yao ni kukutoa katika mapenzi ya Mungu it is very very important you have that spirit of wisdom that spirit of discernment ili uwe ukitisa hata watu ambao wanakuja na motive zio nzuri unaweza ukawajua kwa sababu na roho ya discernment na Paulo mwenyewe alikuwa na hiyo roho ya discernment unakumbuka wakati mmoja alikuwa naenda wakihubiri neno na Mungu alikuwa pamoja nao and then anatokea msichana anaonekana ni mzuri na anaanza kuwafuata na wakati ambao anawafuata anaenda kuwaambia ya kwamba yeye ni watumishi wa Mungu aliye hai na mmekuja kutuonyesha njia ya uzima na watu walikuwa namuona akiwa sawa na yale maneno alikuwa anasema yalikuwa maneno sawa because Paul walikuwa watumishi wa Mungu na walikuwa na nenda maneno mazuri ya 
uh, wanaleta watu katika mapenzi ya Mungu lakini wakati aliendelea kufuata po po akawa na disalimi akajua ya kwamba huyu msichana ana roho ingine ambayo imejificha and then the that spirit the spirit of divination na akakemea hiyo pepo na wakati alikemea hiyo pepo na ikatoka yule msichana akawa sasa msichana wa kawaida alikuwa anatumia hiyo spirit ya divination hata kuwaletea uh, watu ambao walikuwa wamemuweka pesa nyingi anaenda anasema jambo na lile jambo linaonekana kama ni la kweli wanatoa pesa akatajirisha wale wakuu wake kwa hiyo wakati hiyo roho ikemewa aliatwa vile na wale watu wote na wale ambao walikuwa na wanaletewa pesa na yeye wakasikia vizuri na ndipo alimshika Paul wakaweka katika jail nasema ya kwamba it is very very important to have the spirit of discernment huyu mtu wa Mungu alikosa discernment na bibu sana mtokea anamwambia hata mimi nasikia kutoka kwa Mungu na Mungu amenitokea kwa malaika wake na ameniambia uje kwangu nyumbani ule na ukunywe alafu uondoke na akakosa disanime na akarudi nyuma akasema kumbe Mungu ametumia nabii kama mimi na akarudi nyuma na akaenda akapewa chakula akapewa kinywaji akakula na wakati ambapo anakula na kunywa the new spirit of god ikakuja sasa tena kwa huyu nabii wa sabaa akamwambia sasa huyu mtu ni kweli ni mtu wa Mungu lakini hakuti vile nilimtuma kwa hivyo hatafika hata rudi kwao atakufia jiani na mwili wake utazikwa hapa unaona he was led away by somebody kwa sababu alikosa the spirit of discernment kwa hivyo Mungu akatusaidia sana wapendwa tukaweza kuwa na the spirit of discernment Mungu akatusaidia sana jambo la tatu ni lesti ama relax kulax ama kuliku uh, kupumzika Luka 11 mstari wa 22 Luke chapter 11 verse 22 Uh, in a sense, he did. But when someone is strong, no, not when the verse 20, the 21. Yes, verse 21. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are seen. What he had to happen? What he had to happen? When a strong man, mutu ambaya nangufu, akiwa fully armed, analinda nyumba yake na kila kitu kinakuwa safe ni vizuri wapendwa kuwa strong na kuweza akusimama imara na huyu mtu wa Mungu ambaye alirudishwa nyumba alienda akafika pahali akalilaz unaona neno la Mungu lasema ya kwamba alienda na akaketi pahali chini ya mti akalilaxi parapara lakini neno la Mungu latuambia kwamba mtu ambaye ana nguvu wakati ambapo anaendelea uh, kulinda mali yake vitu vyake vyote vinakuwa safe na ni vizuri wapendwa kuwa na nguvu don't relax kwa sababu kilila utakuwa mtu ambaye hana nguvu na diposa unaona ni vizuri uh, to be strong in the prayer to be strong in obeying God's word in practicing your faith in accordance to the will of God wakati ambapo wewe ni mkristo mwenye nguvu hata shetani hawezi akakufikia but the moment you relax the moment unaenda chini na unasema nitapumzika wache kuomba wache kutafakari kutenda mapenzi ya Mungu wache kutenda mambo mengine utajikuta ya kwamba because of that realization you shall not be a strong man asa utakuta ya kwamba you are a weak man because of compromising 
a sababu hasa shetani atapata nafasi Hobson was a great man a very strong man lakini unaona wakati ambapo alila na akaanza kumwambia delira siri zake zote hapo ndio alikuja akashikwa na akangolewa macho na akawa on ordinary man hivyo ni vizuri wapendwa tuwe watu ambao wako strong neno la Mungu rasema ya kwamba ah, ni vizuri kujenga nyumba ama mjengo wa kiroho ambao una nguvu Mathayo 7 Matthew 7 verse 24 inaongea juu ah uh, Matthew 7 verse 24 inaongea juu ya mjengo ambao umejengwa mjengo ambao ni imara kupunguliwe pale Matthew 7 verse 24 Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock the rain came down, the streams rose, and the wind blew, and the beat against that house. Yet it did not fall, because it has its foundation on the rock. Mungu ambaye anasikia maneno ya mungu na kaya tenda, anafananishwa na mtu mwenye hekima. Ambaye anajenga nyupa yake katika muzingi ambayo unangugu. Uh, una a foundation ambayo ina nguvu ambayo vua ikinyesha upepo uje mambo mengi yake ile nyumba inaachwe mesimama na kwa hivyo wapendwa ni vizuri kuendelea tukiwa na nguvu remain strong na Mungu atakuwa pamoja na wewe neno la Mungu latuambia Efeso mstamulangu wa sita zile silaha zote ambazo tutafaa na tukiziva tutakuwa strong. Haiko don't rely basi na za Mungu endelea mbele na Mungu atakuwa pamoja na wewe. And then but number 4 uh chasing the wrong things or mixing your priorities. Ni vizuri wapendwa tukaweza kujua kuna vitu ambavyo vinahitajika kuwekwa mbele. Priorities ya mambo ni kitu muhimu sana. Na unaona huyu nabi ambaye alirudishwa nyuma ilifika pahala akawa sasa priority yake imeondolewa. Si kutina kuyatenda yale Mungu aliyonenea katende lakini sasa priority imebadilika na ameambiwa sasa uje ule na unyue. Na priority ikabadilika mara moja ikawa sasa priority yake ni kukura na kukunywa na akarudi nyuma na akaenda na akakura na akakunywa wakati ambapo alibadilisha priority yake hapo ndipo adui alikuja na akamshabulia na ni vizuri wapendwa tujue ya kwamba our priorities are right every moment wekea manani mambo ya Mungu Wekea manani mambo ya kiroho. Wacha priority iwe ni kutenda mapenzi ya mungu. Madayo sita, mustani wa thaladini na tapa. Neno na mungu rasema, Siki ifa, the kingdom of God. Ephesians, and I mean Matthew 6, that the deal. Siki, but siki first is kingdom, and his righteousness. And all these things will be given to you as well. Tafuteni kwanza ufalime wa mungu na haki yake na mambo haya mengine yote. Neno la mungu rasema ya kwamba tutaongezewa. Nivizuri kuweka priorities right na kutafuta ufalime wa mungu kwanza na mambo haya mengine yote tutaongezewa. I go set your priorities right. Jua ni mabogani ya mauni muhimu kwa kwa zaidi ya yale mengine. Hata wakati wako utumia vizuri. Na uweze kutumia kulingana na priority. Wamana mungu wa natuambia. Atueke wa priorities right. Na tukiweka wa priorities right. Utaona ya kwamba mungu wa takuwa pamoja nasi. Na mambo mengine yote tunahitani. And that is why Paul, uh, I mean, uh, Daudi akasema katika Sapuri 27 verse 4, anasema one thing 
ambayo ni naomba na ambayo ninataka kuifanya ni kuishi katika nyumba ya Mungu siku zote za maisha yangu. Ah, uh, kufunguliwe hapo Psalms 27 I think verse 4. Yes. One thing I ask of the Lord. This is what I seek. Jambo moja ninauliza Mungu na hili jambo ndilo ninatafuta that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Daudi anasema jambo moja tu ambalo anauliza Mungu na ambalo analitafuta ni ya kwamba aweze kudumu katika nyumba ya Mungu Ziku zote za maisha yake akiutazama huu ile ile beauty ya Mungu na kutafuta uso wake. Kwa hivyo unaona Daudi hata kama alikuwa mfalme na angekuwa na alikuwa na mambo mengine priority yake anasema one thing I ask of the Lord. Kwa hivyo make God your priority. Uh, uhusiano wako ili umalizie vizuri uwekema nani uhusiano wako na Mungu hata bora akasema wa Filipi 3 wa Filipi 3 mstari wa 13 hata bora mwenyewe alisema jambo moja kama Daudi ah uh, Philippians chapter 3 verse 13 wa Filipi tatu mstari wa 13 Okay hata Daudi hata Paulo akasema jambo moja ambalo ningependa ni ya kwamba nikaweza kudumu katika mapenzi ya Mungu anasema brothers i do not consider myself yet to have taken hold of it but one thing i do anasema but one thing i do Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Anasahau na yari ya boya mepita na naweka angubo zake na mambo yake kuangalia ya liyobele ili ya weze kuyafanya mapenzi ya mungu. Aibu wa pendwa, ibezuri to set our priorities like ahuyo mtu wa mungu wa kaya naitu wa pao aliweza kusahau na yaliyo pita priority yake ilikuwa niko wapi sasa je niko katika mapenzi ya Mungu ninaelekea namna gani nitamalizia namna gani that was his priority na akaweka nguvu zake zote katika uh, kutafuta kutenda mapenzi ya Mungu nikimalizia jambo lingine ambalo litatusaidia tuweze kumalizia vizuri ni wakati ambapo tuna deal with the spirit of Jezebel hiyo ndio point number 5 deal with the spirit of Jezebel na roho wa Jezebel ah kuna ah mtu atufungulia tufungulia first kings chapter 19 verse 2 first kings chapter 19 Verse 2. A roho wa Jezabe ni roho wa ba unatumia manipulation na negative advice na uoga na mambo kama hai. Na hiyo roho inakuja ikijalimu kudrei kutoa watu katika mapenzi ya mungu. So Jezabe sent a messenger to a writer to say may the gods deal with me be yet ever so severe if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Who you need Jezabe? A life ya metokea na me confront wale manabi wa uongo uote na ameua manabi miya ne wabao na wengine miya ine hamsini wa ashe aote ya me wawua na wakapi ya mepata ule ushini Jeza bela natokea na mwabia ah, Munga Kesho panapo sahi Hiyo kitwa yako haitakuwa pamoja na wewe 
na eraiki anaposikia hivi anapata uongo roho ya jezape inapujaga na inamfanya mtu anakuwa na uongo inaweka mtu uongo mtu ambaye alikuwa mjasiri mtu ambaye alikuwa na nguvu atakuwa kuongoa na uongo eraiki aliposikia yale neno la Mungu rasema alitoroka akaenda msituni akaingia katika uh, one of the caves na akawa pale anaomba Mungu amuue anataka kukufa kwa sababu sambo de kodi jezape amemwambia kwamba atamuua kufikia siku ya kesho hilo ni vizuri tukaweza kupambana nayo katika maisha yetu kwa sababu hivi ya hilo ya Jezebe haitaki mtu amalizie vizuri haikutaka hata Elijah amalizie vizuri na ndipo unaona Elijah ambaye ameitwa na Mungu ameona miujiza mingi katika maisha yake kama vile that man of God from Judah alikuwa ameona miujiza mingi katika maisha yake lakini nafika pahala wakati hilo inachindua Elijah anasahau na yale ameona na mambo ambayo ametenda katika Bwana na na nakuwa sawa au compromise na naenda kujificha na kusema sasa malizana na mimi Mungu wakati wangu umekwisha that spirit lazima to deal nayo katika maisha yetu kwa sababu hii ya hiyo roho ni kuleta discouragement Watu wa Mungu wanakuwa discouraged, watu wa Mungu wanakuwa hawana nguvu, watu wa Mungu wanasahau Mungu, wanasahau na pahali wametoka, wanasahau na yale Mungu amewatendea. Yule nabii, uh, yule mtu wa Mungu ilifika pahali akasahau na yale Mungu alikuwa amemwambia na ile miujiza alikuwa ameona na akaweza kuingia katika majaribu Mungu akatusaidia wapendwa to deal with those demonic strongholds na Mungu akatusaidia tukaweza kusimama imara uh, tukimalizia uh, Revelation 2 verse 20 uh, Revelation 2 verse 20 Never the less I have this against you. You tolerate that woman in Jezebel who calls herself a prophetess. By her teaching she misleads my servant into sexual morality and the eating of food sacrificed to idols. Never the less I have Okay. Sawatu. Ah nilitaka tu ujue ya kwamba huyu ni roho ambaye hata Biblia imemtaja hapa na pale na ni roho wako katika dunia kwa hivyo wapendwa ah nataka kufikia hapo kikomo lakini tujue ya kwamba ni mapenzi ya Mungu tukaweza kushinda ni mapenzi ya Mungu tukaweza kumalizia vizuri yule nabii ambaye alianza kwa a lot of fire a lot of miracles akaenda na tena nenda mambo yanatendeka madhabahu inapasuka Fani ya majaribu kumshika mkono unakauka akawa Mungu amekihidhirisha na mji mzima umejua kuna mtu wa Mungu ameingia katika mji within some hours amekuwa compromised na amekuwa sasa ni mtu ambaye ameshindwa na kuyatenda mapenzi ya Mungu na ameenda unakuta vile ili hape anaenda ametengenezewa punda na amelilisiwa ene anaenda na kutana na simba simba na kushika na muua na hata hata na kukura akuli yeye akuli punda atasimama pale ilikuwa ni picha ya hiyo sana ambayo ilitendeka siku hiyo kwa nini kwa sababu huyo mtu wa Mungu hakumalizia vizuri hakuweza kusikia na kutii neno la Mungu hapa wakati wa mwisho. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri wa, uh, tukaweza kudesire kumalizia vizuri. Hayo mambo yote ambayo nimeguzia guzia Mungu akatusaidia ili tuweze kumalizia vizuri. Usiwe watu wa kuwa compromised, lakini tuziwe watu wa kulilaa, 
kuendelea vizuri katika imani bila tulisikia tukaamini tukaanza safari tukaendelea kumpenda Mungu kuendelea namna hiyo na Mungu wetu atakuwa pamoja nasi hivyo nataka kumalizia hilo neno hapo nikiamini ya kwamba Mungu atatubariki atatutenda mema ukeni macho tuweze kuomba Mungu baba wa mbinguni na kushukuru wa dhuhuri ya leo kwa sababu umetuita na umetuita ukiwa na lengo na umetuita na mwito mkuu na kushukuru kwa neema zako ambazo umeachilia katika maisha ya kila mmoja wetu na kushukuru hata kwa msaada wa Roho Mtakatifu ambao umeachilia katika maisha yetu na kushukuru hata kwa neno lako ambalo umeachilia katika maisha yetu Bwana tumeanza vizuri na kuomba ukatuongoza tukaweza kumalizia vizuri. Tuna safari Bwana na mara nyingine kuna uh, majaribu na changamoto katika safari. Naombea kila mmoja wetu siku ya leo ukatupa nguvu na ukatupa neema. Tukaweza kusimama imbara na kuendelea katika imani na hata kumalizia vizuri. Tuwe na jambo moja tuwe na priorities za ajabu katika maisha yetu tukakuweka mbele na tukaona ushindi wako bwana tusiwe kama yule um, um, mtu wako bwana ambaye ulianzana na yeye lakini kabika pahali hakumalizia vizuri bwana tusaidie tukaweza kuendelea katika imani na tukaweza kumalizia vizuri Tupatie hiyo neema, tupatie the spirit of discernment, ukatuongoza Bwana tusiweze kulira akili tukaendelea katika imani. Hata huyu roho wa Jezebel ambaye anakuja na kudiscourage ku watu, ambaye anakuja na kuwatoa katika mapenzi ya Mungu na wengine wanakuwa discourage na wengine wanakaa hata wanatoka katika mapenzi yako. Nataka kumkemea siku ya leo katika jina la Yesu ninakuelekeza kuzini na huna nguvu roho wa Jezebel katika maisha yetu na nakiria kwamba Yesu ni Bwana na uko pamoja nasi paka mwisho wa tahari tubariki ya dhuhuri ya leo bariki huyo ndugu bariki huyo dada bariki huyo kijana bariki kila mmoja wetu siku ya leo na mahitaji yetu bwana ukaendelea kukutana naye o bwana wa majeshi ukatuongoza katika njia zako za ushindi ninakuheshimu ninakutukuza ninakuabudu siku ya leo tutende mema bwana asante hata tunapomalizia roho mtakatifu kuongoza katika mapenzi yako bwana na kushukuru hata kwa matoleo ambayo wapendwa likitolea Naomba ukawabariki, ukawafanikisha kazi zao, biashara zao, ajira zao, ukazibariki na kuwatenda mema Bwana. Asante hata kwa fundraiser ambayo tuko nayo, Bwana ukatubariki. Kile ambacho umetubariki nacho, Bwana ninaomba ukakibariki pia na kikafanya kazi yako au tukufu jina lako na kupa heshima na kupa sifa na kupa utukufu siku ya leo hata kwa kutuhudumia katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu tumeomba na hata tuniamini